எடுறா வண்டி வண்டி எடுறான்னு புரியல வழிய <laughs> இன்னைக்கு <laughs> இறங்கணும் <laughs> மருமகம் சரி அவங்கள உள்ள விடுங்க ஓகே சார் ஆதி வந்தாச்சா இல்ல ஆதி சார் வரல உங்க வீட்டு ரெண்டாவது மருமக ஐஸ்வர்யா வந்திருக்காங்க Oh! <laughs> 
முகமே சரியில்லையே அக்கில நல்ல மந்திரிச்சு அனுப்பியிருக்காளோ நீங்கதான் இந்த வீட்டோட ரெண்டாவது மருமக ஐஸ்வர்யாவா ஆமா சார் சரி உங்க போன கொடுங்க இந்தாங்க நீங்க அங்க வெயிட் பண்ணுங்க போங்க அவங்கிச்சாங்க <laughs> 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 ஐடி பீப்புளுக்கு இன்ஃபர்மேஷனை போன் பண்ணி சொல்லிட்டு அவங்க வரத்துக்கு முன்னாடியே வீட்டை விட்டு வெளியில வந்தது இது எல்லாமே ஒன்னோட பிளான் இன்கம் டாக்ஸ் ஆபீஸ்ல கணக்குல காட்டாத பணம் என்னதுன்னு நீயே போய் ஒத்துக்கோ சரண்டராகிட்டோட <laughs> உங்களுக்கு <laughs> 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 கொஞ்சம் உதவிக்கிறீங்களா அப்படியே பண்ணிடுவாங்க என்ன இவ மொத்த சட்ட போட வந்திருக்கா போட்ட டிராமா எல்லாம் வீணா போயிடுமா உங்க அம்மாவுக்கு ஒண்ணு நினைச்சுதான் கவல் ஆயிடுச்சு பாரு என்ன ஆயிடுச்சோ ஆமா என்ன ஹார்ட் பீட்டு அடிக்க மாட்டேங்குது 
நீங்க முதல்ல அந்த ஸ்டெதோஸ்கோப்ப காதுல மாட்டுங்க ஓ ஓ அபி ஹா சாரி சாரி யோ யோ எங்களுக்கு வந்து சேரதெல்லாம் இப்படிதா இருக்கு நல்லா டெஸ்ட் பண்ணுங்க என்னாச்சு டாக்டர் இங்க பாருங்க நீங்க பயப்பற அளவுக்கு எதுவுமே கிடையாது இவங்க பதட்டத்துல மயக்க போட்டு விழுந்துட்டாங்க ஷாக் ட்ரீட்மென்ட் மட்டும் ஒன்னு கொடுத்தோம் வெச்சுங்களே எல்லாம் சரியா போயிரும் ஷாக் ட்ரீட்மென்ட்டா ஆமா மேடம் ஐயோ அது ஒண்ணுல மேடம் ரெண்டு வயர் இருக்கணும் அத வச்சோம்னா சரியா ஆயிரும் வயர் வயரா உள்ள போய் நான் அடுத்து வந்து ட்ரை இருங்க சீக்கிர எடுத்து வா ஏய் நிமிட மேடம் எதை பத்தி கவலைப்படாதீங்க எல்லாம் சரியா ஆயிரும் வயர் வந்துட்ட கவலைப்படாதீங்க கங்கா அவ்வளவுதா முடிஞ்சது கங்கா ஒண்ணு ஆகாது ஏதோ ஒண்ணு செஞ்சு காப்பாத்துங்க எங்களுக்கு இருக்கிற மெயின் சம்பந்தி வயர் சருகி லைட்டரிய வெச்சிருங்க ஐயோ எதுக்கு கவலைப்படாதீங்க மேடம் நான் இருக்கறேன் நீங்க இருக்கீங்க நான் கர்ப்பமா இருக்கீங்க புடுங்கமா இவ்வளவு பெரிய வயர் ஒரே நிமிஷம் ஒரே நிமிஷம் ஐயோ என்ன ஸ்ட்ரைட்டா கனெக்ஷன் கொடுக்க போறாரு கங்கா வந்து 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 கவலைப்படாதீங்க கவலைப்படாதீங்க நான் இருக்கல நீங்க இருப்பீங்க ஒரே ஒரே வச்சு எடுத்துன்னு பாத்துங்களே உடனே எழுந்திருச்சுவாங்க பாருங்க ஐயோ அப்படியே இருங்க இப்போ வச்சறேன் இப்போ வச்சறேன் பலி போயிடுச்சு எனக்கு நெஞ்ச வலியில சரியா போயிடுச்சு நீங்க ஷாக் ட்ரீட்மென்ட் சொன்னதுக்கே சரியா ஆயிடுச்சே இந்த மாதிரி ஒரு டாக்டர் நான் பார்த்ததே இல்ல பிரமாதம் பிரமாதம் என்ன ஆளுங்கிட்டு <laughs> 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 இருக்கு <laughs> அதுக்குள்ள டாக்குமெண்ட் வரலனா பணத்தை சீஸ் பண்ணிட்டு உங்களை அரஸ்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. அத முதல்ல செய்யங்க. அதுக்கு தான் வெயிட்டிங். சார் ப்ளீஸ் சார் இன்னும் கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க. ஏன் bro நிச்சயமா டாக்குமெண்ட்ஸ்ோட வந்துருவாரு. இங்க பாருங்க சார். நான் உங்களுக்கு 1 hour டைம் கொடுத்ததே ಜಾஸ்தி. எங்க டியூட்டியை பார்க்க விடுங்க. எங்க போறே? விடுங்க मम्मी. நான் இந்த வீட்டோட மருமகளா இருக்கிறது தான் எனக்கு முக்கியம். விடுங்க. என்ன <laughs> 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 பயப்படாத பார்வதி சார் வீட்டில் இருக்கிற இந்த பணத்துக்கான ப்ராப்பர் டாக்குமெண்ட்ஸ் ஆஃபீஸ்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் இந்தாங்க இந்த பணத்துக்கு எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கு சார் 
சாரி சார் டாக்குமெண்ட்லாம் கரெக்டாக தான் இருக்கு எங்களுக்கு தான் ஏதோ தப்பான இன்ஃபர்மேஷன் வந்திருக்கு சார் தேவையில்லாம உங்க எல்லாரையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டோம் நாங்க கிளம்புறோம் சார் வர சார் வர சார் வர மேடம் சார் ரேடு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கடைசியில எப்பவுமே இதே வார்த்தை தானே நீங்க சொல்லிட்டு இருக்கீங்க இதெல்லாம் பழகிடுச்சு சார் பரவாயில்ல சார் உங்க கடமையை நீங்க செஞ்சிருக்கீங்க சாரி சார் சாரி மேடம் இன்னைக்கு நடந்த எல்லாத்துக்கும் காரணம் நீயும் உன்ன சுத்தி இருக்கவங்களும் தான் பார்வதிய நீ போட்டியா நினைக்கிற எல்லாத்தையும் நீ ஏற்பாடு பண்ணிட்டு கடைசியா நீயே எல்லா உண்மையும் ஒத்துக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வந்துருச்சு பாத்தியா அப்ப இதுல இருந்து தெரியுது ஜெயிக்கணும்னு நினைக்கிறது தப்பு இல்ல ஆனா நேர் வழியில ஜெயிக்க முயற்சி பண்ண அதுதான் கௌரவமான வெற்றியா இருக்கும் பாரு <laughs> எனக்கு அந்த நம்பிக்கை இருக்கு இல்ல ஆண்டி நான் யோசிச்சு ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டேன் இனிமே பார்வதிய ஜெயிக்க நான் எந்த முயற்சியும் பண்ண மாட்டேன் பார்வதிய ஜெயிக்காம வேற யாரடி ஜெயிக்க போற அவளை ஜெயிச்சா மட்டும்தான் உன் மாமியார் அகிலாண்டேஸ்வரியோட சொத்து சொகம் முழுசையும் நீ ஒத்த ஆள அனுபவிக்க முடியும் அதுக்கே என் மம்மி நான் பார்வதி கிட்ட மோதிக்கிட்டு இருக்கணும் ஸ்ட்ரெயிட்டா என் மாமியாரே ஜெயிச்சா போதுமே பார்வதி தானா எனக்கு அடிமை ஆயிடுவா என்ன உலர ஆரம்பிச்சுட்டா இவ பாரு <laughs> எல்லாருக்கும் ஒரே இடத்துல வீடு கட்டி கொடுத்து அங்கே தங்க வச்சு வேலை வாங்கணும்னு ஆண்டி ஒரு திட்டம் கொண்டு வந்தாங்க ஆமா சார் எனக்கு கூட ஞாபகம் இருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பிளான் இருந்தது ஆனா அதுக்கப்புறம் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணாம அப்படியே விட்டாச்சு நடக்காம போனது நல்லதுதான் ஆண்டி ஜெயில இருக்க இந்த நேரத்துல நான் அதை நடத்தி காட்ட போறேன் பரவாயில்லையா வனஜா என் பொண்ணு ஐடியாவும் ரொம்ப நல்லா இருக்குல்ல ஒரே கல்லுல ரெண்டு மாங்க எப்படி ஆமா ஆமா பின்ன யார் அவ கரெக்டா பிளான் பண்ணிருக்கா இந்த உலகத்துல பிறந்த எல்லாருக்கும் திங்கிறதுக்கு சோறும் தங்குறதுக்கு வீடும் போட்டுக்கிறதுக்கு துணிமணியும் ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் இருக்கிறவ இல்லாதவ எல்லாருக்கும் ஒருவேளை சாப்பாடு எப்படியாவது கிடைச்சிரும் போட்டுக்கிறதுக்கும் கந்தல் கிந்தல் ஏதோ ஒரு துணிய சுத்திப்பாங்க ஆனா இருக்கிறதுக்கு வீடு அது எல்லாருக்கும் கிடைச்சிடாது அப்படி ஒரு வீட்டை ஒருத்தன் கட்டி தரானா அப்படி கட்டி தரவன் அவங்களுக்கு தெய்வம் ஆயிடுவான் அப்படி பார்க்கும்போது நம்ம ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாம் ஐஸ்வர்யாவை தெய்வமா நினைச்சு கும்பிட ஆரம்பிச்சிருவாங்கல்ல என்னை யாரும் தெய்வமா நினைக்க வேண்டாம் ஆண்டி என்ன என்னோட மாமியாருக்கு சமமா மரியாதை கொடுத்தாலே போதும் அட கண்டிப்பா அது நடக்கும் ஐசு அந்த மரியாதை எனக்கு கிடைக்கிறப்போ இது வரைக்கும் என் மேல இருந்த தப்பெல்லாம் 
இருந்த இடம் தெரியாம ஓடி போயிடும் அது மட்டுமா இது வரைக்கும் பார்வதி எடுத்த நல்ல பேர் எல்லாம் காணாம போயிடும்ல கரெக்டா சொன்ன சரி சரி ஒர்க்கர்ஸ்க்கு வீடு கட்ட நம்ம வாங்க போற இடத்துக்கு நான் இப்பவே பேர் வச்சுட்டேன் எப்படின்னு சொல்லுங்க பாக்கலாம் என்ன பேர் ஆதி கடவூர் அகிலாண்டேஸ்வரி நகர் அதுக்கும் அவ பேர் தானா எதிரியா இருந்தாலும் மனசுல வந்து உட்கார்ந்துக்கிறா பாரு எப்படி சூப்பர் ரொம்ப நல்லா இருக்கு கூடுதானே போடு ரோடு நான் போடுறேன்